Halo para netis, langsung aja ya. Gini nih cara apply template yang tadi kita udah lihat di awal video. Hal pertama, lo mesti download font yang dipakai di setiap template. Biar pas masang di Premiere Pro-nya, nggak ada error notifikasi kalau ada missing font. Kalau lo belum punya fontnya, di deskripsi gue masukin link downloadannya ya. Font yang kita pakai di tiap template-nya yaitu... Untuk template neon with text, font yang di-download yaitu Badaboom BB dan SF Espresso Sec. Untuk template Backpackers font yang di-download Bauhaus 93. Untuk template neon light font yang di-download Gotham. Nah, cara apply fontnya, buat yang belum tahu gini caranya. Pertama, download dulu fontnya, terus zip file rar-nya dengan password tezar putih. Pakai spasi ya. Kalau udah muncul foldernya, kemudian buka dan cari file dengan extension TTF atau OTF. Kemudian copy, lalu ke drive tempat file Windows berada, yaitu C. Cari folder Windows, lalu cari font. Setelah terbuka, kemudian pastikan file tadi di bidang yang kosong dan font udah available deh. Setelah itu, download file Premiere Pro Project untuk tiap template yang dipilih. Linknya juga ada di deskripsi ya. Contohnya di sini template Backpackers. Passwordnya sama untuk kerarnya. Nah, setelah berbentuk folder, lalu buka projectnya. Nama project untuk template Backpackers yaitu backpackersoups.prpro Setelah project diklik, lalu otomatis akan masuk ke aplikasi Premiere Pro kalian Dan biasanya akan muncul notif untuk pencarian media atau locating media Jadi jangan panik, tinggal arahkan aja pencarian ke folder tempat kalian mendownload folder project tadi Setelah media ditemukan, lalu klik OK atau otomatis Premiere Pro akan mencari Setelah masuk ke workspace Premiere Pro nya Selanjutnya gampang aja Buka nestingan Backpacker YT nya Nah kan disitu belum ada logo kalian untuk diaplikasiin Jadi import dulu file logo kalian Di sini gue masukin logo salah satu channel yang cocok buat template ini Bagi contoh Nama channelnya Iing Trip Channel Lalu hapus default logonya Dan drag logo lo pada Lalu tinggal adjust size logonya biar pas di frame template-nya. Setelah logonya dirasa pas, keluar lagi ke sequence awal dan selesai. Tapi kalau lo mau adjust posisi atau ukuran template-nya, tinggal masuk ke efek control aja. Atau kalau lo mau edit-edit sesuai keinginan lo. Setelah edit template-nya selesai, tinggal masukin ke video konten kalian. Nah, tapi jangan lupa di render dulu file template-nya biar lancar.
Nah, gampang kan? Buat template yang lain, caranya hampir sama. Kecuali template yang neon with text. Tinggal adjust template-nya aja ke video kalian. Dan sesuaikan dengan size-nya. Oh ya, jangan lupa untuk template yang neon with text. Kalau bisa posisinya agak ke kiri bawah ya, biar pas. Oh iya, kalau nggak pakai Premiere Pro gimana bang? Tenang, ada file untuk MP4-nya juga. Tinggal comot dan masukin lagi deh. Just as a simple as that. Gimana? Gua harap lo suka dengan video kali ini ya. <laughs> Nih contoh pemakaian pribadi template tadi. Suka dengan video kali ini? Tetap support dengan klik like ya. Dan subscribe-nya. Serta nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan info lain di channel baru yang sederhana ini. Akhir kata gue ucapin adios para netis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.